put namaskar mudra close your eyes relax let us chant omkara three times inhale oh inhale oh inhale Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Hari He Om Shri Gurbhyo Namaha Hari He Om Atma Jyot Landar Kina Namna Namaskarama Go in a war, go in a class low Manamo పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి చదువుకున్నాం ఈ వారం పదమూడవ అధ్యాయము ప్రథమ స్కంధంలో పదమూడవ అధ్యాయం విదురుని ఉపదేశముతో గాంధారి ధృతరాష్ట్రులు వనవాల్కి వెళ్తారు సో అక్కడ దేహత్యాగం చేస్తారు ఆ విదురుడి ఉపదేశం ఏంటో విందాం సూతుడు ఇలా చెప్తున్నాడు విదురుడు తీర్థయాత్ర సమయంలో మైత్రేయ మహర్షితో మాట్లాడి మైత్రేయ మహర్షి దగ్గర నుంచి ఉపదేశం పొంది ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందాడు అతడు మైత్రేయ మహర్షిని ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగాడు వాటి సమాధానాలను వినటం చేత విదురుడికి శ్రీకృష్ణుడిపై అనన్య భక్తి నెలకొని తద్వారా విదురుడు తన జ్ఞాన ప్రాప్తి లభించిన తర్వాత ఇంకా మైత్రేయుని అడగాల్సిన ప్రశ్నలన్నీ అడిగేసి హస్తినాపురానికి చేరుకున్నాడు ఓ శౌనక మహర్షి తమ పిన తండ్రి అయిన విదురుడు ఆగమనంతో రావడంతో ధర్మరాజు అతని సోదరులు ఎంతో సంతోషాన్ని పొందారు ధృతరాష్ట్రుడు యుయుత్సుడు సంజయుడు కృపాచార్యుడు కుంతీదేవి గాంధారి ద్రౌపది సుభద్ర ఉత్తర కృపి ఇతర అంతఃపుర స్త్రీలు పాండవ పరివారం వారు సంతోషముతో విదురుణ్ణి ఆహ్వానించారు విదురుణ్ణి చూసినంతనే అందరికి ప్రాణాలు లేచి వచ్చినట్టయింది కొందరు ఆయనని నమస్కరించారు మరికొందరు ఆయనని కౌగలించుకున్నారు ఆయన ఆయన తిరిగి రావడం వలన అందరూ ఆనందంతో అశ్రువులు ఆనంద అశ్రువులు రాంచారు యుధిష్ఠిరుడు ఆయనను సుఖాసీనుణ్ణి గావించి తగు విధంగా గౌరవ మర్యాదలు చేశాడు భోజనానంతరము భోజనం చేసిన తర్వాత ఆయన సుఖంగా విశ్రమించిన తర్వాత ఆయనని ఈ విధంగా యుధిష్ఠిరుడు ధర్మరాజు ప్రశ్నించాడు తండ్రి ఎందుకంటే విదురుడు ధర్మరాజుకు తండ్రి వరస అవుతాడు పిన తండ్రి పక్షి తన గుడ్లను రెక్కలతో కప్పివేసి ఆ పిల్లలను పెంచి పెద్ద చేసినట్టు నీవు మమ్మలను 
మిక్కిలి వాత్సల్య పూర్వకంగా పెంచి పెద్ద చేశావు నీ చల్లని చేతులతో మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడావు మమ్మలను మా తల్లిని విష ప్రయోగం నుంచి లాక్షాగృహ దహనం నుంచి అగ్ని ప్రమాదం నుంచి మొదలగు అనేక ఆపదల నుంచి విదురుడు రక్షించాడు పాండవుని అందుచేత ఆయన అవన్నీ పేర్కొంటున్నాడు మీరుని విదురుడు పాండవులు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు దుర్యోధనాదుల నుంచి వచ్చిన ఆపదల నుంచి అన్నిటినూ రక్షించాడు మమ్మలను మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తు చేసుకున్నారా మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి మీరు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళారు కదా మమ్మల్ని గుర్తు చేసుకున్నారా మీ తీర్థయాత్రని ఎలా గడిపారు ఏ ఏ తీర్థక్షేత్రాలను తిరిగారు ఓ తండ్రి మీరే స్వయంగా తీర్థ స్వరూపులు మీ హృదయంలో గదాధారి అయిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ స్థిరంగా నివాసం ఉన్నాడు మీరు వెళ్ళిన ప్రతి చోటు మీ వల్ల ఆ చోటు తీర్థ స్వరూపం ఉంటుంది మీ తీర్థ మీరే తీర్థ స్వరూపం మీ వలన తీర్థములన్నీ కూడా పవిత్రములైపోతాయి ఓ తండ్రి తీర్థయాత్ర సమయంలో మీరు ద్వారకకు వెళ్ళి ఉండవచ్చు అచ్చట శ్రీకృష్ణుని తమ బంధ్ ఆయన బంధువులను యాదవ వంశం వారిని కలిసి కలిశారా వాళ్ళందరూ కుశలముగా ఉన్నారా ధర్మరాజు ఇట్లా అడిగిన పిమ్మట విదురుడు తన తీర్థయాత్ర విశేషములన్నీ ధర్మరాజుకు తెలిపెను ద్వారకలో తను కలిసిన యాదవ వంశవాళ్ళని గురించి తెలిపెను కానీ అప్పటికే యదువంశం యాదవ వీరులందరూ ఒకరినొకరు కొట్టుకొని నశించారు ఆ విషయం మాత్రం ధర్మరాజుకి విదురుడు తెలపలేదు ఎందుకంటే యాదవ వంశం వారి వినాశనం గురించి చెప్తే ధర్మరాజు మనసు గాయపడుతుందని ఆయన చెప్పలేదు కనుక అప్రియమైన ఆ యదువంశ నాశనం గురించి చెప్పలేదు ఆ విషయం ఏదో ఒక విధంగా వారికి తెలుస్తుందిలే అని ఆయన భావించాడు విదురుడు కొంతకాలము హస్తినాపురంలో ఉన్నాడు విదురుడు సాక్షాత్తు యమధర్మరాజే యమధర్మరాజు అవతారమే విదురుడు అంశ అవతారం మాండవ్య ముని శాపం ఇచ్చినందువలన మాండవ్య ముని యమధర్మరాజుకి శాపం ఇచ్చాడు ఆ శాపవశాత్తు యమధర్మరాజు ఒక శూద్ర స్త్రీకి జన్మించి నూరు సంవత్సరములు శూద్రుడిగా ఉండాల్సి వచ్చింది ఎప్పుడైతే యముడు భూలోకంలో వంద సంవత్సరాలు ఉన్నాడో ఆ వంద సంవత్సరాలు సూర్యుడే యమధర్మరాజు స్థానాన్ని నడిపించాడు యముని పదవిలో ఉండి పాపాత్మకి తగిన శిక్షలు విధించాడు ఈ మాండవ్య ముని ఒకసారి తపస్సు చేసుకుంటుంటే రాజభటులు అక్కడికి ఒక చోరుడు వచ్చి ఆయన ఆశ్రమంలో దాక్కోవడం వల్ల రాజభటులు వచ్చి మాండవ్యమునే దొంగ అని భావించి మాండవ్యమునిని రాజు దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు రాజు మాండవ్యముని ఆశ్రమంలో దొరికిన నగలు చూసి మాండవ్యమునే చోరుడు అని భావించి మాండవ్యమునికి శూలముతో గుచ్చేటట్టు పనిష్మెంట్ ఇది శిక్ష వేశాడు అతడు మరణించాడు యమలోకానికి వెళ్ళి యమధర్మరాజుని అడిగాడు నేనే పాపం చేయలేదు నేను దొంగతనం చేయలేదు మరి రాజు నాకు ఎందుకు శిక్ష వేశాడు 
నేను చేసిన పాపం ఏమిటి అని అడిగాడు అప్పుడు యమధర్మరాజు నీవు చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు తూనీగలని పట్టుకొని పురుగులను పట్టుకొని వాటిని సూదితో గుచ్చి ఆనందించావు ఆ పాపము వలన నువ్వు ఇప్పుడు రాజుగారి సోలానికి శిక్షకి గురే అయ్యావు అని చెప్తాడు అప్పుడు మాండవేముని కోపగించి చిన్నతనంలో చేసిన తప్పులకి పిల్లలని శిక్షించుట సరికాదు నీవు చేసిన పని తప్పు చిన్నపిల్లలకి ఏమి తెలియదు తెలియక చేసిన తప్పుకి శిక్షించకూడదు అని కోపగించి యమధర్మరాజుకి నీవు వంద సంవత్సరములు శూద్ర వంశమునందు పుట్టి భూలోకంలో గడుపుము అని శపించాడు అందుచేత యముడు విదురుడిగా పుట్టాడు ఆ నూరేండ్లు అర్యముడు అర్యముడు అంటే పితృదేవతలలో ప్రథముడు పితృదేవతలలో సూర్యుడు పాపకర్మలను శిక్షిస్తూ యమధర్మరాజు చేసే పనులను అర్యముడు చేశాడు ధర్మరాజు అంతులేని రాజ్య సంపదను పొంది తన తమ్ముళ్ళైన పాండవులతో కలిసి రాజ్యపాలన చేస్తున్నాడు తన వంశోద్ధారకుడైన పౌత్రుడు పరీక్షిత్ మహారాజును చూసి ఆయన ఎంతో సంతోషించాడు ఈ విధముగా పాండవులు తమ గృహస్థ ధర్మంలో మునిగి ఉన్నారు రాజ్యపాలన భారము వహిస్తూ ఉండగానే వారికి తెలియకుండానే వారికి వృద్ధాప్యం సమీపించింది తమ జీవితము తెలియకుండానే మృత్యు వైపు వెళ్తున్నదని వారు గమనించలేకపోయినారు అంతటా విదురుడు కాల గమనము అంటే మృత్యువు సమీపిస్తుందని తెలుసుకొని తన అన్న అయిన ధృతరాష్ట్రుడితో ఇలా పలికాడు మహారాజా భయంకరమైన మృత్యువు తరుముకొస్తున్నది వెంటనే మీరు ఇచ్చటి నుండి వెలుగు మృత్యుదేవత సర్వ సమర్థమైనది దాని నుండి తప్పించుకున్నటుకు ఎటువంటి ఉపాయము లేదు అది అందరి తలలపై కూర్చొని ఉంటుంది మృత్యుదేవక అధీనుడైన జీవుడు తనకు అత్యంత ప్రేమైన ప్రాణములను కూడా ఏదో ఒకనాడు వదిలిపోవలసి ఉంటుంది ఇంకా ధనము పరివారము ఇతర వస్తువులను విడిచిపో పెట్టిపోవలసి వస్తుందని చెప్పనక్కర్లేదు పూర్వీకులు పితర్ దేవ పితరులు సోదరులు బంధుమిత్రులు సుతులు మొదలగు వారు ఎల్లరూ మరణించిరు నీకు సంబంధించిన బంధుమిత్రాదులు కొడుకులు అందరూ మరణించారు నీ వయస్సు కూడా పైబడింది శరీరము కూడా ముసలితనము కమ్ముకొని పరుల పంచన పడి ఉన్నావు పరుల పంచన అంటే తమ్ముడు పిల్లలైన ధర్మరాజు దయాదాక్షిణ్యాల మీద ధృతరాష్ట్రుడు బతుకుతున్నాడు పరుల పంచన పడి ఉన్నావు అన్ని ఉడిగినను ప్రాణికి బతుకుపై ఆశ మాత్రము చావదు ఎంత ఆశ్చర్యము ఈ కారణం వలనే నీవు ఇంత పెద్దవాడైనను భీముడు వేసిన ఎంగిలి మెతుకులను తిని ఇచ్చడు పడి ఉన్నావు నీవు ఆ పాండవులను లాక్షాగృహమున అగ్ని ఆహుతి చేయడానికి ట్రై చేశావు ప్రయత్నించావు విష ప్రయోగంతో వారిని అంతం చేయడానికి ప్రయత్నించావు పతివ్రత అయిన పాంచాలని నిండు సభలో అవమానించావు వారి రాజ్యమును సంపదను లాక్కున్నాం ఇంత చేసి కూడా వారు వారు విదిలించిన పిడికెడ అన్నమునకై ఆశపడి జీవించుట నీకు గౌరవమా నీ అజ్ఞానమునకు హద్దు లేకున్నది ఇంకనూ నీకు జీవితేచ్చ చావలేదు వార్ధక్యము చే ముసలితనము చే కృషించి ఉన్న నీ శరీరము జీర్ణ వస్త్రములే నీకు ఇష్టం లేకున్నను నశింపక తప్పదు 
ఇంకా ఈ శరీరం వల్ల నీకు ఎంత మాత్రము ప్రయోజనం ఉండబోదు జీవితంపై మమకారమును విడిచిపెట్టు సాంసారిక బంధనాలన్నింటినీ తెంచుకొని ఎవరికీ తెలియకుండా తను వదిలిపెట్టిన వాడే ధీరుడు తనకు తాను తెలివి తెచ్చుకొని ఇతరులు తెలుపుట వలన గాని సంసారము దుఃఖమయము అని గ్రహించి దాని నుండి విరక్తుడై మనసును వశమునందించుకొని హృదయమున భగవంతుని నిలుపుకొని ఇంటి నుండి బయటపడి సన్యాస జీవితం గడిపిన వాడే ఉత్తమం రాబోవు కాలమున మను మనుషుల యొక్క సద్గుణములన్నీ క్షీణించు కలియుగంలో కనుక నీవి ఇప్పుడే మేలుకొని నీ కుటుంబంలోని వారికి ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఉత్తర దిశగా హిమాలయాల వైపు వెళ్ళు ఈ విధముగా తన తమ్ముడైన విదురుడు చెప్ ఉపదేశించడంతో ధృతరాష్ట్రుడికి కనువిప్పు కలిగింది వెంటనే అతడు బంధుమిత్రులపై గల బంధ మోహాలను పాషాలను తెలుచుకొని విదురుడు తెలిపిన మార్గమున బయలుదేరాడు అంతటా సుబలుని పుత్రిక అయిన గాంధారి తన పతి అయిన ధృతరాష్ట్రుడు హిమాలయములకు బయలుదేరిన విషయం తెలిసాను ఆమె కూడా తన పతిని అనుసరించినది అజాత శత్రువైన ధర్మరాజు అజాత శత్రువు అంటే ధర్మరాజుకి ఎటువంటి శత్రువులు లేరు వేరే వాళ్ళు ధర్మరాజుని శత్రువులాగా భావించవచ్చు కానీ ధర్మరాజు తన మనసులో ఎవరి పట్ల శత్రుత్వ భావం కలిగి ఉండడు అటువంటి ధర్మరాజు పొద్దున్నే సంధ్యావందనము అగ్నిహోత్రము చేసుకొని బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణులకు నమస్కరించి వారికి నువ్వులు గోవులు భూములు సువర్ణములు దానం చేశారు అనంతరము పెద్దవాళ్ళకి పాదాభివందనం చేయడానికి ధృతరాష్ట్రుడు ఉన్న అంతఃపురానికి వచ్చాడు రాజభవనానికి వచ్చాడు అక్కడ ఆయనకి ధృతరాష్ట్రుడు గాని విదురుడు గాని గాంధారి గాని కనబడలేదు అందుచేత ధర్మరాజు చాలా బాధపడ్డాడు అక్కడే ఉన్న సంజయుడిని అడిగాడు ఓ సంజయ మా పెద్ద తండ్రి అయిన ధృతరాష్ట్రుడు వృద్ధుడు పైగా నేత్రహీనుడు అంటే గుడ్డివాడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నాడు మా తల్లి గాంధారి నూరు మంది పుత్రులను కోల్పోయినది శోకముతో అలమటించుతున్నది మా పినతండ్రి అయిన విదురుడు మాకు హితైషి వెల్ విషర్ వారందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళారు కుమారులను బంధుమిత్రులను కోల్పోయిన మా పెద్ద తండ్రి ధృతరాష్ట్రుడు మిక్కిలి దుఃఖంలో ఉన్నాడు నేను ఎంతో మందబుద్ధిని నేను వారికి ఏదైనా కీడు చేస్తానేమో అని శంకించి అతడు ధృతరాష్ట్రుడు మా తల్లి అయిన గాంధారితో గంగా నదిలో దూకలేదు కదా మా తండ్రి అయిన పాండురాజు మరణించినప్పుడు మేము చిన్నపిల్లలం అప్పుడు వీరు ధృతరాష్ట్రుడు విదురుడు గాంధారి ఆ ఆపత్ సమయమున మిక్కిలి వాత్సల్యముతో మమ్మల్ని పెంచారు అయ్యో ఇప్పుడు వారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు వారు లేకపోతే మేము దిక్కులేని వారం అవుతాం సూతుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు సంజయుడు కూడా తన స్వామి అయిన ధృతరాష్ట్రుడు కనబడకపోవచ్చే మిక్కిలి కలత చెంది దుఃఖితుడయ్యాడు అతడు ధర్మరాజునికి ఏమీను సమాధానము చెప్పలేకపోయినా క్రమముగా చిత్తస్థైర్యమును పొంది కన్నీరు తుడుచుకున్నాడు పిమ్మట అతడు తన ప్రభువైన ధృతరాష్ట్రుని పాదములను స్మరించి ఈ విధంగా ధర్మరాజుతో చెప్పాడు పాండునందన నీ తండ్రులైన విదుర ధృతరాష్ట్రులు గా మరియు గాంధారి వారి ఏం చేయదలుచుకున్నారో నాకు అర్థం కాలేదు ఆ మహాత్ముల చేత నేను కూడా మోసపోయాను నాకు తెలియకుండా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాను సంజయ్ ఈ విధంగా చెప్తున్నట్టు దేవర్షి అయిన నారదుడు తుంబురునితో కూడి అక్కడికి వచ్చాడు ధర్మరాజు అతని సోదరులు లేచి నిలబడి వారికి నమస్కరించారు 
ధర్మరాజు వినమ్రతతో నారద మహర్షిని లాడియాడు మహాత్మ మా తండ్రులు ఎక్కడికి వెళ్ళారు నాకు బోధపడుట లేదు వారును గాంధారి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉండొచ్చు మాకు తెలుపు అని ఆయన నారద మహర్షిని అడిగాడు అంతటా నారద మహర్షి ఆయనతో ఈ విధంగా చెప్పాడు ధర్మరాజా నీవు ఎవరి కొరకు దుఃఖించవద్దు ఈ జగత్ అంతా ఈశ్వరాధీనము భగవంతుడి సంకల్పం చేత నడపబడుతుంది ఈ లోకములు లోకపాలురు ఆ పరమేశ్వరుని వశములో ఉంటారు ఆ దేవాది దేవుడు ప్రాణులను కలుపుతూ ఉంటాడు విడదీస్తూ ఉంటాడు పశువులు ముక్కుకి తాడు వేస్తే ఏ విధంగా కట్టివేయబడతాయో జీవులందరూ కూడా పరమాత్ముని యొక్క ఆధీనంలో ఆజ్ఞకి లోబడి ఉంటారు ప్రపంచంలో ఆటగాని కోరిక మేరకు బొమ్మలు కలుస్తూ ఉంటాయి విడిపోతూ ఉంటాయి అట్లే భగవంతుని సంకల్పము ప్రకారం ఈ జగత్ క్రీడ ఈ ఆట నడుస్తూ ఉంటుంది మనుషులు కలుస్తూ ఉంటారు విడిపోతూ ఉంటారు ఈ జగత్తు స్థిరమైనదని గాని అస్థిరమైనదని గాని చెప్పడానికి వీలు కాదు అందువలన నీవు అనుకుంటున్నదంతా అబద్ధం ఈ మోహం వలన అజ్ఞానం ఏర్పడుతుంది అజ్ఞానము సత్యమైనది కాదు కనుక నీవు శోకించవలదు కనుక ధర్మరాజ దీనులు దుఃఖితులు అయిన మా పెద్ద తండ్రి పెద్దమ్మ అసహాయ స్థితిలో నేను లేకుండా ఎలా ఉండగలను అని నువ్వు భావించవలను ఈ శరీరము కాలము కర్మ గుణముకు లోబడి ఉంటుంది కొండ చెలువ నోటిలో పడిన తర్వాత తప్పించుకోవడం సాధ్యం కాదు అదేవిధంగా మృత్యు అందరినీ కబలిస్తుంది కావున ఒకరినొకరు ఎలా రక్షించగలరు నీకు మరణం తప్పదు వారికి మరణం తప్పదు నీవు వారిని ఎలా రక్షిస్తావు చేతులు ఉన్నవానికి చేతులు లేని అన్నము ఆహారం అవుతుంది నాలుగు కాళ్ళు గల పశువులకు కాళ్ళు లేని చెట్లు చేమలు ఆకులు ఆహారం అవుతుంది పెద్ద ప్రాణులైన సింహం మొదలైన వాటికి చిన్న ప్రాణులైన జింక మొదలైన ఆహారం అవుతాయి ఈ విధముగా ప్రతి జీవి కూడా మరి ఒక జీవి మీద ఆధారపడి ఉంది ఓ రాజా వివిధ రూపాల్లో ఉన్న అన్ని జీవులు కూడా లోపల బయట స్వయం ప్రకాశుడైన భగవంతుడే ఉన్నాడు అతడు అన్ని జీవులకి ఆత్మస్వరూపుడు ఆ మాయ ద్వారా పరమాత్మ వేరువేరు రూపాల్లో ప్రకటితమవుతున్నాడు సకల ప్రాణుల్లో అంతర్యామిగా ఉన్న పరమాత్మని నీవు దర్శింపు సకల ప్రాణులకు జీవప్రదాయత అయిన మహా ఆ పరమాత్మ ఈ క్షణము కాలస్వరూపుడు లాగా ప్రాణములు హరించడానికి లోకంలో అవతరించాడు ఇంతకాలము దేవ కార్యాలను పూర్తి చేశాడు ఇంకా కొంత కార్యము మిగిలి ఉన్నది శ్రీకృష్ణుడు దాని కొరకై వేచి ఉన్నాడు ఆ ప్రభువు ఈ భూమండలమున ఉన్నంత వరకు మీరు కూడా వేచి ఉండండి ధర్మరాజ హిమాలయముకు దక్షిణ భాగమున సప్త ఋషుల ప్రసన్నత కొరకు గంగా నది ఏడు పాయలుగా ప్రవహిస్తున్నది దానిని సప్త స్రోతము అని అంటారు ప్రస్తుతము అచటి ఋషుల ఆశ్రమం నందు ధృతరాష్ట్రుడు విదురుడు గాంధారి వెళ్ళారు అక్కడ 
అతను మూడు కాలాల ఎందు స్నానము చేసి విద్యుక్తంగా అగ్ని కార్యమును నెరవేరుస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆయనలో ఎట్టి కోరికలు లేవు అతడు కేవలము నీటిని ఆహారముగా తీసుకుంటూ ప్రశాంత చిత్తుడై నివసిస్తున్నాడు అతడు ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహారముల ద్వారా తన ఆరు ఇంద్రియములను అంతర్ముఖం చేశాడు విషయ సుఖముల పట్ల అతడు పూర్తిగా వైరాగ్యమును పొంది శ్రీహరి చింతనమునందే నిమగ్నుడై ఉన్నాడు అందువలన అతని అంతఃకరము పూర్తిగా నిర్మలమైనది రజోగుణ వృత్తులన్నీ పూర్తిగా తొలగి అతడు శుద్ధ సత్వగుణమునందే స్థిరపడ్డాడు దేహాభిమాన శూన్యమైన శుద్ధ బుద్ధి ద్వారా అతడు పరమాత్మ ఎందే ఏకీభావమును పొందాడు ఈ విధముగా అతడు సమాధి స్థితిని చేరుకున్నాడు ఈ జీవుని యొక్క శరీరము ఒక ఉపాధి మాత్రమే శరీరం ఉన్నను పోయినను జీవుడు పరమాత్మతో కలిసే ఉంటాడు అదే విధంగా ధృతరాష్ట్రుడు పరమాత్మ స్థితి అందే నిలిచి ఉన్నాడు అతడు ధృతరాష్ట్రుడు ఇంద్రియములు మనసును నిగ్రహించి ప్రత్యాహారం ద్వారా విషయవాసనలన్నింటినీ త్యజించాడు మాయా గుణముల యొక్క పరిణామములు పూర్తిగా తొలగిపోయినవి సకల కర్మలను సన్యసించి అతడు నిశ్చలముగా కూర్చొని ఉన్నాడు కనుక నీవు అతని మార్గమునందు అడ్డు పడరాదు నేటి నుండి ఐదవ దినమున అతడు శరీరమును పరిత్యజించి యోగాగ్నిలో భస్మం అవుతాడు గార్హపత్యాది అగ్నుల ద్వారా పర్ణ కుటీరముతో సహా తన పతిదేవుని దేహము దహింపబడుటను చూసి బయట నిలిచి ఉన్న గాంధారి కూడా ఆ అగ్నిలో ప్రవేశించి తన పతిని అనుగమిస్తుంది ధర్మరాజ విదురుడు తన అన్న ఆ విధంగా అద్భుతమైన రీతిలో మోక్షమును పొందుటను చూసి హర్షితుడను సంతోషపడతాడు కాని అన్నగారి మృతి పట్ల దుఃఖితుడవు అనంతరము అతడు తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరాడు దేవర్షి నారదుడు ఈ విధంగా చెప్పిన తర్వాత గంధర్వుడైన తుంబురునితో సహా స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు ధర్మరాజు నారదుడి యొక్క ఉపదేశమును విని తన శోకాన్ని విడిచిపెట్టాడు ఈ విధముగా శ్రీమద్భాగవతం ప్రథమ స్కందం పదమూడవ అధ్యాయం సమాప్తం హరి ఓం తత్సత్ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు మనము ఎవరైనా ఒక భజన పాడతానంటే పాడాలి లేదంటే హరే రామ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని చెప్పిస్తాం హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत श्री कृष्णार्पण सी यू आर मंडे